师傅，得罪了。师傅，您的功夫真是炉火纯青啊！哎，如果有一天真的南北少林的武功融为一炉，你才可以这么说。师傅，三十六方的功夫您都已经样样精通了，还要融什么东西啊？嘿、哎、嘿、哎，学无止境，攻无止境。法正，你说是不是啊？是。大师兄，法正，你想领略一下真正的南少林拳法吗？啊，想啊。好，法爷，你南少林拳法对北少林腿法，点到为止。是是。他不就那两条腿长得长一点吗？只能练一下他那两条腿。我看他腿不是很长嘛。哼，师兄，得罪了。正的第一招叫连环鸳鸯腿，这种腿功力量很大，发劲也很狠，很难破解。你们仔细看，他的第二招叫北少林长拳，拳脚相辅相成，有道是变生重，重生变，就是这个道理。就到此为止，法爷，我想在寺里开设北腿房，由法正教授北腿功夫，你看怎么样？师傅，我看等他们练好南拳之后，再开北腿房也不迟啊。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎！你们看，你们看啊，我北少林的四条腿来了，看，四条腿。各位师兄，师兄。哎，你们两个也露底下给我们瞧瞧怎么样？对呀、啊，对呀、啊，露天底下瞧瞧如此嘛，想领教一下是吧？来呀！哎，三角，哎，谅你们也不敢。哎，过来见见我们的拳王。哎，什么狗屁拳王啊！哎哎，按照我们这里的规矩，进拳房得先拜拜我们的拳王。对，拜拜拜拜拜拜拜王，他是拳王。哎，什么狗屁拳王啊？就连大师兄那几件了。那在我表弟面前，嗨，别只配给他提鞋。说什么？什么？别生气，别生气，怎么着？怎么着？行了，行了，今天就不用管，我倒要领教一下他这个拳王的厉害。三脚，三脚，三脚，哎，三脚，三脚，三脚，哎呀，哎，三脚，三脚，三脚，三脚，打得好，打得好，师兄，打得好了。师兄，我们甘拜下风，还是指点我们练练南拳吧。法正，如果我们不跟他们打。那不是丢了我们北少林的脸吗？那不说明我们北少林不如他们南少林吗？哎呀，三角，法正，我知道你口服心不服。既然这样，你为什么不跟我比一比呢？师兄，法正已经说甘拜下风了，我看你就算了吧。等等，你说算了就算了，我这人金口不开，开口不改。要不，你跟我比一比？哎，师兄，你给我两只胳膊，人家才一只胳膊，怎么跟人家打呀？你，好。那我就让你一只胳膊。既然这样，那我就让你一条腿，怎么样啊？啊？哎哎哎哎哎、师兄，你欺人太甚了吧！我我我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我
口气。你们以为这是什么地方？这是南少林的拳房，不是百姓家的马圈。哼，要怪有个大师兄管教无方。三角，你说我管教无方？那好，我现在罚你们睡等一个时辰谁灭了香，就再罚一个时辰。顶住！这些真谛，就必须先通晓三十六房的功夫。三十七房。啊，师傅，原来是给法正吃偏饭呢。哇，师傅对法正也太偏心了吧！哎，你懂个屁呀、啊！在我们五个人当中，只有法正的悟性最高。师傅这是慧眼识途，他后继有人了。哎，照你这么说，丹少林的方丈将来是属于法正的了。法正是方丈，哎，那还不好，咱们这帮患难兄弟，到时候再面弄一个二柱师、三柱师，最死也当个大师兄当当啊！你们懂什么呀？师傅这是对戚家小子的呵护，呵护！哎呦，我好，哎，啊啊啊啊！大师兄，大师兄，大师兄，嗯，哎，法正他们人呢？他现在可不一样喽。恐怕你这个大师兄都管不了他了，什么意思？大师兄还不知道吧？师傅正急着把三十六房十八般武艺传授给他呢。是啊，大师兄。哼！哎哎哎，这这这，懂了吧？棍与敲木一样，五、杀、压、踢、挥、弹、按、齐。师兄，现在看明白了吧？我想，师傅肯定是想让法正接替大师兄的位置。师兄，我想不通师傅为什么这么做。想来想去，师傅他偏爱法正，就像当年吴祖喜欢六祖一样，表面上说要传衣钵给大弟子神秀，谁知道暗地里却给了村民的小和尚慧能。大师兄，师傅真有一天这么做了，以后悔就晚了。你胡说什么呀？这和六祖的事不一样。大师兄，你别傻了。要想保住自己的地位，就要趁对手羽翼未丰的时候，把他们从这里赶走。哎，师兄。大师兄，你，你，你住在南少林，为什么偏偏要练什么北腿？为什么？难道南少林没有腿吗？大师兄，我，你是瞧不起南拳房？有种的，拿你的北腿给我的南拳斗斗！大师兄，你是不是太过分了？我就是过分。嗯，你要干什么？师傅，师傅，法言，你这哪还有一点大师兄的样子？师傅，我能不能说句心里话？说吧。我觉得师傅。因为法正是戚继光的儿子，偏心法正，所以才不顾南少林的死规，要设立什么北腿屋。这样下去，南少林还是南少林吗？大师兄，你太让我失望了。如果师傅真的看中了法正，那就让他当大师兄好了。哎，大师兄，法言，我只想让他好好教授北少林的功夫，什么名分也没有给他。法言，你知道我为什么要倡导南北相和吗？师傅，好好好。等你想明白了再告诉我
，为了要分出南北功夫的高低，我要跟法正比武。比武？对，比武。南北武功本来是同宗，不应该有门户之见。只有武功与禅佛精神真正的融合，才有可能达到一个新的境界，流传于世，发扬光大。我希望你们两个带着这种情绪去比武，才不至于失去这次比武的真正意义。师傅，弟子明白了。你呢？我听师傅的。你们师兄弟今天的比法与以往不同，无论是南拳北腿，还是南北交融的功夫，我要你们在棉布上写出“禅武合一”。胜负以写出的点数多少决定，也就是谁写出的笔画多，谁为胜者。明白了吗？弟子明白。师太啊，嗯，还算精神。好好打，千万别让这个师兄失望。是，师太。嗯。法言呐，可不能低估北少林的功夫。一家都有一家之长，这回你可要把吃奶的劲儿全使上，别给自己丢脸啊。师太放心，我会好好打的。嗯。哎，若兰啊，你想谁打赢啊？那你呢？要问我吗？实话实说，我谁也不想让他们打败。看不出来，你还真是个小滑头。你呀，应该学我们师太，他就立场坚定，毫不含糊。他希望法正打赢。我是问你，又不是问你师太。那我当然跟师太一样了。你跟师太一样，那我当然跟师傅一样了。真狡猾。我这是禅语。哼。现在比武开始。嗯、师兄，请指教。师弟。请。哎，哼，这这。
我终于明白了，南北比武并非分出胜负，而是通过交流达到南北融合。嗯，师傅，弟子知错了。好。哈哈哎，好。师太，师太。阿正，志一在为你高兴呢。谢谢师太。大师兄，你真棒，今天真厉害。大师兄，今天怎么了？明明可以打赢他，为什么非要让着他？你错了，是他让我。为什么呀？他悟性比我高，就这样。我不信，我们居然把法正和五祖六祖的事扯在一起，现在都觉得可笑。我觉得脸红。嘿、hey, hey, ， hey, 师兄啊，哎、可真行！我原来以为啊，你是不会让着大师兄的，结果你偏偏让了。我是一个从来不懂得让人的，<笑>也不肯受人让。现在我终于明白了，这就是禅与武的和。相和，大、哎、靖，你真的长进不小啊！徐太，你以为我悟性比你差呀、啊？差不多、哎。你们说那么多，不就是一句话？禅武合一，可以打败佟大宝吗？大、哎、言，师傅，大言，过来。马正，你们两个现在，嗯，我们该怎么办？师傅不同意。我们就偷偷下山。法正，法正，不得了了，不得了了！法镜他独自下山去了。什么？你怎么不拦着他？我我拦得住他吗？差点被他给摔死。三角呢？他怎么不露面？他呀，我看是叫红川的姐妹们给拐跑了。你死性难改，没了谁，我照样下山救人。法正，你好大的口气啊！那十八金龙汉可不是好打的呀。为了救小妮，再难打我也要打。这就真是想去找死了！张老，张老，你醒醒啊！你们是谁呀？张老，我是法正。呃，法正是谁呀？你是从北少林来的那个小和尚？就是我。嗯，你以为你功夫厉害？想跟十八罗汉玩一玩吗，长老？我只想打出达摩洞啊！哦，嗯，你又何必浪费在这儿呢？那是笨蛋做的事，聪明人懂得省点劲儿，省下力气办正事儿。那我该怎么办呢？嗯，对啊，长老，嗯，我知道，只有山通长老肯帮我。长老有佛心，如果您不肯帮我们，还有谁能帮我们呢？法正，你们可以找一个捷径逃出去吗？这要捷径？这好吗？要不是为了救人，哎呀，我还懒得管呢。去长老指教。老衲说的可都是梦话。<笑>那我们就当梦话听，当梦话听。啊，对对对对对。老衲那会儿也被罚在这里，哦，免死过、啊。长老为什么受罚呀、啊？那会儿我才十八岁，受不了这些清规戒律。哎，嗯，长老德行跟法明一样啊。这，哎，啊，那是因为我忍不了饥饿，才天天偷下山的。啊，长老，你是从哪出去的呀？
莫非长老跟我一样，也是爬出去的？别多嘴，山门是出不去的。我可有一条下山的秘密通道。哎，长老，寺院里哪来的密道啊？老和尚说梦话呢。嗯，哎，哎，来，请佛祖原谅。嗯，我善通当年屡屡违规，不但是为了一饱口福啊。其实还有一件不可告人的事，哎，所以我才瞎了双眼。莫非长老年轻时也有相好，爱偷看女人洗澡，所以才瞎了双目？哼，你三句不离本行。佛祖恕罪。多谢长老相助，走走。阿弥陀佛。哎呀，哎哎哎哎哎哎！我还是先回家，饱餐一顿，换件衣服，再去救人啊！都什么时候了，你还惦着这些？这有什么呀？我们现在这身打扮，哪儿也去不了。去换件衣服，再去救小明。师兄，师兄，醒醒啊！法正他们呢？法正，我不知道。哎呀，你还装糊涂？这密道只有你才知道。啊？他们跑了？哎，他们跑了？这这这这……哎哎哎，师弟啊，难道你就忍心让这几个孩子下山送死吗？嗯，哎，师弟啊，你是不是赶快派僧兵下山呢？啊？哎呀，师兄还真是一向如此，总是先把水搅浑了，然后再去想法子。哎，有道是，不雨花犹落，无风须自飞呀、啊。看来解铃还需系铃人，师弟，我这就下山把他们找回来。哎，师兄，哎，哪去？
！大汉哥，我没事。啊，哥，你没事吧？没事。大汉，大汉，大汉，大汉。没事儿，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，现已现身南少林，嗯，我要铲除南少林寺。大道君，若能助我一臂之力，剿灭了南少林，福建的通商权就是你的了。洪大人，能说话算数吗？大道君，你忘了，我们可是割发盟国事的。嗯，洪大人的兵马三天之后三更前，能赶到南少林吗？一言为定，有您这句话，大岛也绝不会让佟大人失望的。过几天我们会在南少林，共饮清宫酒，共饮清宫酒，告辞了。恕不远送，请请。佟大人，你真的相信大岛正雄能铲平南少林？重赏之下，必有勇夫嘛。佟大人，真的轻易要把福建送给大岛正雄？我要。给他来一个一石二鸟，一石二鸟。哎哎，张老在哪儿？去看看。在哪儿呢？走，过去看看。长老，你砍这些竹子干嘛？啊、你们猜猜、啊，不是喂熊猫吧？哎，怎么会呢？我只有法俊才喜欢吃竹子。你才喜欢吃竹子。长老，你砍这些竹子，不是要造兵器吧？你怎么知道我要用它凿兵器啊？我是瞎猜的。你没听说过吗？当年你父亲带兵抗击倭寇时，就是用这毛竹造了一种专门对付倭寇打刀的兵器啊。父亲用我的兵器？没错，西将军造的这种兵器名字叫狼藓。狼藓？长老造兵器是为了对付倭寇的大刀？对呀、啊。啊？这个杆子要圆的。对呀、啊，顶端三尺之叶要留着。哎，拿这个扫地还差不多、啊，用这个竹竿子真能对付了倭寇的长刀。你不信，等造好了，一试便知啊。哦。嗯、啊，哎，大概是你师傅又在砍竹子了。哎，我们师傅师傅也来了，咱们去看看吧。来了，好，走。师兄啊，你这人就是这样，这么大的事儿，事先也不打个招呼。来来来来，这是力酒啊，女人怎么能干呢？女人怎么了？不信，咱们比试比试。好，若兰，我们师太呀，就是不想让男人小看了。我师父是滕师太，你敢不敢和我比啊？我跟我师父一样，不敢。小妮，哎，小妮儿，哎，哎，哎呀，小妮儿，哎，好，你好不好啊？好久不见了，想不想我们呢？啊，想不想我们啊？真不想，好久不见了，我们可想你啊！你过来，也不过来看看我们，怎么样？你们注意了，现在这狼藓没有毒，到对付倭寇时就会涂上剧毒，大家要小心了。现在可以操练了。好，大家听着，现在需要有人假扮倭寇，以便于有力实战。我不当倭寇，我也不当倭寇。那我来当吧，不就是假的吗？也成不了真倭寇。哎，我来揍倭寇
，谁来做我对手？我。小妮，这里没有小妮。小妮，我是你法号紫云。哎，小妮。是从日本来南少林求学禅理的，阿弥陀佛，第四，欢迎来自扶桑的高僧，请，请，请，请，请。嗯，大和尚，洞山师傅的法号。让我想起了唐代东瀛高僧，名叫洞山良家，巧合，实在是巧合。啊，洞山良家有一句很出名的禅语，是什么来着？对，今天我们东瀛有这么个和尚吗？好像有。笨蛋，干嘛给我起这个名字？《宝镜三昧》这本四言诗集，你们都读过了吧？啊，我想起来了，呃，方丈所说的，是不是鱼塘国师写的？诗集就是洞山良价的九十四句诗啊。方丈说的，我不清楚。可是我听鱼塘国师说过，佛法本来没有什么，吃饭、穿衣、吃茶罢了。这吃茶、吃饭又穿衣，其中蕴含着很深刻的禅理啊。鱼潭国师是说，佛法原本没什么特殊的秘密，和我们平日喝茶、吃饭、穿衣一样平凡。啊，啊，两位师傅远道而来，还是早些回去休息吧。对不起，方丈，我们是来求学的，还请方丈多多关照。阿弥陀佛，不必客气。两位师傅，请。嗯，师弟啊，我可又闻到了一股鬼气呀、啊！非要叫洞山这么个名字，可见这是自找苦吃。我以为洞山是个可敬的僧人，也以为中国和尚。未必就知道洞山良价这个人。哼，可他们懂的东西
比我们想象的要多得多，尤其是那个圆照老和尚。以后，你跟我说话的方式要学他们，我们要好好的研究研究他们。对了，那本四言诗集和洞山良价，到底是怎么回事？洞山良价？嗯，洞山良价。好，有了有了，那就快念吧。原来宝镜三妹就是这个老和尚收集的。共九十四句，其中一句是“前行密用，如鱼如虏”。嗯，这是什么意思？“前行密用”这句诗呢，是指暗中行事而不为人知，但不是让你作奸犯科的意思。作奸犯科，这好像是在说我们。这是书上说的，它是指每日言行要守本分，绝不能过分炫耀。不要再念这些东西了。他与我们什么关系都没有。如鱼如鲁中的鱼和鲁呢，都是鱼的意思。这句话教导禅者在日常生活当中要像愚蠢的人，因为这才具于人生的真实性。这和日生于东方而日落于西方的宇宙法则是相同的。你不要念这些乱七八糟的东西，首领。我现在什么都不想听，我只想抓到七少正。首领，我们要想瞒过他们。我们就得学会这些啊，否则是会露馅儿的。放开！哎，法正，法正，过来，过来，过来，过来！啊，快帮把手！哎，什么扁豆啊，什么黄瓜呀，总之最好的菜，你帮我多摘一点。啊，师兄。这是要招待什么贵宾呢？你们不知道吗？今天啊，来了远方的客人。客人不是从京城来的吧？嗨、哎，京城算什么？人家可是从扶桑来的。啊、扶桑的吧？倭寇啊！啊，他们说的没错，好像是几个日本和尚。方丈说让我们好好的款待他们，可是我们寺里也没有什么大鱼大肉的。不过做点斋菜给他们吃吃，还给他们弄菜。哎，师兄，你们需要什么尽管说，我们有的都给你们。好，弄点新鲜水果啊！啊，好好，我就去啊。还有水果呀、啊，你快去快去。多人和尚嘛，师傅干嘛对他们这么热情啊？就是，这还用问？鲤鱼之帮嘛，干活。切，走啊！走，突然出手，伤了两名僧人，往外跑了。哎，法正，皇上，我佛慈悲，一惩恶。法令，告诉法言，开门迎狗。
秃驴和那些倭寇，全部一起给我灭了！是，<笑>看你往哪儿跑！
。孟思杰已经死在我的手上，现在轮到你了。我出家修行，以为自己淡泊世事，一切恩怨已冰化水解。看来我错了，对你这大恶之凶必要根除，不然佛祖都会怪罪。我已经灭了一个北少林，难道还灭不了你南少林？邪不胜正。师兄，让我先来会会他。师妹，让我来了结这二十年前的旧账吧。呀！
，小心！我佟大宝是扎不死的，扎不死的！哈哈，佟大宝，我佟大宝天下无敌，天下无敌！王从容，我看你也去陪你的师妹吧。佟大宝，戚少胜在这里。呀！
，我宋大宝天下无敌！啊！小兔崽子，你还活着！今天我要替天行道，齐少壮，我非宰了你！正杀了佟大宝，你可以放心的去了。阿弥陀佛，法正，你带领师兄弟们还俗去吧。师傅，令尊气急光将军。
还在等着你呢。佛在我心，我记住了。师傅，我们永远都是南少林的弟子。匡扶正义，抵抗外敌，任重道远呐、啊。少林禅武精神，还需要你们去民间发扬光大。嗯，法正、法净、法能三角发明，你们记住。只要心中有佛，在家还是出家。都不必拘泥行事。法净啊，师傅留不住你了。可是师傅，我还没学好呢。你悟性很好，这一点比什么都重要。好了，你们下山去吧。各位师兄，听师傅的话，一路走好。这里有五凡在，一定能保护好南少林和师傅的。若兰。法正，我把他们都交给你了，你一定要带好他们。哎，是师傅，我可不走，我还等着长大受戒，当大法师呢。我也不走，我要留在塔林看守师太一辈子。法言，谁敢说不走，用法杖打出山门。是师傅，《金刚经》里有一句话，叫做“因无所往而生其心”，心本物尽，不可停留在一处。这就是你们迷惑的所在。何为见性成佛？你们还需好好的去领悟啊！因无所往，而生其心。心境，国土境。法正，你带他们下山去吧。